поговоримо з Мар'яною Романяк в циклі «Культура благодійності». Мар'яна, розкажи кілька слів про фонд «Рідні». Фонд «Рідні» – це фонд, який займається дітьми-сиротами, дітьми позбавних батьківської опіки, які працюють з сім'ями, які мають бажання усиновити дітей, створити прийомну сім'ю чи дитячий будинок сімейного типу. Тобто ми популяризуємо тему усиновлення, ми розповідаємо про неї більше і допомагаємо дітям інтегруватися, соціалізуватися в доросле життя, особливо тим, хто проживає в інтернатних закладах. А чому ти цим займаєшся? Чому це тобі особисто є важливо? Можемо на те, чи ми нове? На те. Супер. Юрко, дивися, у мене є особиста історія. Тобто я ще будучи школяркою, коли я жила в Сокалі, я працювала, волонтерила в Карітасі. І я в рамках свого Сокальського району, де я проживала, об'їжджувала дуже багато сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Я пам'ятаю, як ми цілі торби, подарунків возили тим сім'ям. І я завжди після школи бігала в Карітас, саме в цей осередок, і там волонтерила з ними. Далі розпочалося студентське життя, і тоді в мене є двоє товаришів. Це отець Роман Прокупець і Юрко Остапюк, які ще тоді були семінаристами. Я пам'ятаю, ми зустрілися на каві з ними, і вони кажуть до мене, слухай, у нас є таке бажання створити фонд підтримки дітей, можливо, ти нам допоможеш. Я кажу, та звісно, що я ок, але я не маю досвіду, нічого. І ми якось закрутили цей процес створення благодійного фонду. Зокрема, вони створювали сам фонд, який зараз активно працює під назвою «Центр опіки сиріт». А я була тоді такою більше ідейною натхненницею і таким більше рушійною силою створення волонтерського руху при цьому фонді «Руки допомоги». Фонд запустився, активно почав працювати. Я була першим волонтером разом із ними. Хлопці вже взяли якісь там управлінські, адміністративні обов'язки на себе. І п'ять років, будучи студенткою, я працюв в цьому фонді як волонтер. Тому для мене ця тема є близькою. Ми працювали саме з дітьми-сиротами, з дітьми позбавленими батьківської опіки. Я десь розуміла, коли я ще тоді ходила в інтернати, коли я контактувала з дітьми, я розуміла, наскільки потрібна їм оця така безпечна людина, безпечний дорослий, хороший приклад, який може їм допомагати. Пізніше 10 років журналістської кар'єри, я забула взагалі про цю тему, що вона існує, що вона мені потрібна і взагалі, що людині ця тема потрібна. Але в один був такий переломний момент, коли до мене прийшла пропозиція робити медіапроект «Рідні», будучи журналісткою, це знімати історії сімей, які усиновили дітей. І я така пам'ятаю, тоді думаю, не вже знову соціальна тема, не вже мене знову десь життя до цього повертає. І я почала знімати цей медіапроект, познайомилася з фантастичними сім'ями по всій Україні, які усиновили дітей. Прослухала всю можливу мотивацію, всі можливі проблеми, з якими стикаються люди, і почала саме так співпрацю з фондом «Рідні». І тому зараз я тут, у фонді, в рамках керівника, з великою командою робимо ті проекти, про які ми, можливо, поговоримо далі. Ви робите тривалі проекти. Чому є важливо робити, власне, тривалі проекти, а не займатися одномоментною, багаторазовою допомогою? Чому потрібно, чим важлива система? Ми виходимо завжди з точки зору дитини. Будь-які проекти, які ми створюємо, ми думаємо, яку користь це принесе дитині. Дитині дуже важливо бачити біля себе стабільно когось. І якщо ми перенесемо один день її цукерки, на другий рік ми до неї не прийдемо, і на другий день до неї не прийдемо, для дитини це дуже велика травма. Тому будь-які проекти, які ми робимо, ми думаємо про те, що цей проект повинен бути стабільно дитини і дати йому якийсь на виході результат. Тому наші проекти можуть тривати півроку, можуть тривати рік. Вони є різними, вони точно не скеровані на цукерки, подарунки. Ми не розвиваємо споживацькі оці інстинкти дітей. Так, ми завжди намагаємося робити щось корисне і щось стабільне. Та проекти, які будуть постійно з ними. Нехай це буде менше кількість дітей. Та нехай ми не тисячі дітям зробимо подарунок. Ми зробимо для 30 дітей класну програму, яка їм дасть якийсь такий вихлоп. І дасть результат в майбутньому. Тобто... Діти повинні стабільність цієї почуття безпеки. Сто відсотків. Стабільний дорослий, який, на якого ти можеш покластися. Та, який до тебе прийде і сьогодні, і завтра. Який тобі не дасть рибу, але дасть тобі оцю е, вудочку, та, яка тобі допоможе в майбутньому е, зловити угу. свою рибу. Угу. Тут йдеться також про довіру. 100%. Довіра дуже важлива. І ми бачимо, коли приходимо саме в закладі, як діти нас чекають, як вони нас обіймають, як вони починають нам довіряти, розповідати свої секрети. Ти знаєш, 
коли почала працювати з цією темою, є uh-huh. настільки важко, і я досі важко сприймаю особисті історії дітей, тому що там страшні історії. Я не можу їх нікому розповідати, та, е, окрім там, відповідним людям, там, чи психологам, чи, uh-huh. чи кому іншому. Та, це не є публічні історії, але я страшенно, страшенно завжди вражена тим історіями дітей. Я розумію, що вони бачать нас, не за перший раз, не за другий, не за третій, а за десятий, вони починають тобі відкриватися, розповідати свій біль, свої, те, що вони пережили. І, і це точно про довіру. І ти не можеш залишити ту дитину. Uh-huh. І ти вже, ти вже хочеш якось їй допомогти. Uh-huh. Та, ти в рамках фонду ти можеш працювати з якимись певними правилами. Тобто ти не можеш все дати цій дитині, саме цій дитині, тому що є ще інші діти. Але іноді ти є просто як особистість, як Мар'яна, Тарас, Юра, та, і ти хочеш цій дитині в цей момент віддати все. І у нас теж бувають різні ситуації, та, коли ми допомагаємо як фонд, а коли ми можемо особисто допомагати просто як люди. Наскільки тут йдеться також про милосердя? Це все, напевно. Не милостиню, mm-hmm. Mm-hmm. а чесноту милосердя. Я думаю, що без милосердя тут, напевно, би нічого не, не, не було. Давай менш абстрактно. Mm-hmm. Е- що я маю на увазі? Наскільки ти е- відчуваєш здатність людей, які тебе оточують, mm-hmm. з якими ти працюєш, mm-hmm. партнерів, е- фундаторів, mm-hmm. е- меценатів, на цю чесноту милосердя. Наскільки в Україні uh-huh. вона є поширена, наскільки вона uh-huh. є глибока, uh-huh. наскільки це чеснота є вкоріненою? Ти знаєш, точно люди, які є тут, які працюють в фонді рідні, наш засновник, пан Юрій, це точно ці люди, які ну, які десь в жилах течеться чеснота, тому uh-huh. що без не... та ми різні, всі у нас бувають різні ситуації, але саме без цієї чесноти не можна працювати на такій роботі, тому що ну, це не робота задля грошей, задля uh-huh. кар'єри і якихось там кар'єрних драбин. Це робота, де ти віддаєшся, де ти жертвуєш собою в чомусь і де ти намагаєшся своїм прикладом, іноді тобі важко, і ти не хочеш про це нікому розповідати, але своїм прикладом намагаєшся інших долучити і сказати, дві я змогла це зробити. Незважаючи на те, що там я могла побудувати якусь там іншу кар'єру роботи таке інше, ми займаємося цими справами, бо ми розуміємо, що це важливо і як це потрібно дітям. Іноді важко знайти партнерів, так? тому що хтось це робить задля піару, хтось це робить mm-hmm. е- задля того, що в їхній компанії є корпоративна соціальна відповідальність і вони мають це зробити, а хтось це справді робить щиро задля милосердя. А ми для себе і для наших партнерів так, завжди десь наводимо приклад десятини, яку людина повинна віддавати. І ця десятина не завжди має бути фінансова. Тобто це може бути десятина твого mm-hmm. часу, тобто десятина твого якогось там, матеріального активу. Так, ти можеш там, дітям рюкзаки віддати е, до школи, так, ти можеш поволонтерити 10% свого часу, або ж можеш віддати 10% цього прибутку. Ми дуже намагаємося цю тему розвивати. І так по-доброму... Е, Заряджати як вірусом та її mm-hmm. людей навколо нас не завжди це легко. Чесно скажу, не завжди це легко. Я іноді думала, що я прийду працювати і тут і ті, і ті, і ті всі долучаться і допоможуть. Звісно, що є класні, є неочікувані такі пожертви. Неочікувані є, пожертви. Та, mm-hmm. та, є такі, коли до тебе там самі починають в приват писати в Фейсбук люди, від яких ти ніколи не чекав, що вони, mm-hmm. але вони готові допомагати. Mm-hmm. І це то, знову ж таки теж про цю довіру. Mm-hmm. Коли мені хтось пише чи нашій команді, що ми хочемо вам допомогти, нехай це буде 10 гривень чи там 100 тисяч гривень, я розумію, що це супер круто, бо людина нам хоче довірити свої 10 гривень або там 100 тисяч гривень. І за кожну гривню ми повинні подякувати і відзвітувати. Тому що, uh-huh. мені здається, якраз для тих, хто там жертвує гроші, от для них важливо побачити, та, куди ці гроші пішли і що з ними відбулося далі. І ми uh-huh. як фонд собі також там за ціль цих людей Обов'язково там їм розказати, що ми зробили, і обов'язково подякувати. Та подяка має бути за будь-яку суму. Чи це прийде волонтер по з нами побути разом, так чи це прийде якийсь великий бізнес і допоможе нам? Угу. Е, наскільки багато е, ви працюєте? Як я розумію, ви працюєте угу. тільки з приватними донорами угу. з е, чим це відрізнялося б від державної підтримки? Ще раз, можливо, мені питання по-іншому, бо є. Тобто... Окей. Угу. Добре. Е, я задам питання інакше. Давай. Дуже, дуже приватно. <світ> фонд Рідні – це приватна структура. Угу. Це приватний фонд. Е, чому не державне управління в угу. облдередміністрації, міськраді, ще десь, <світ> а, соціально... Угу. Я зрозуміла твоє питання. Е, 
все-таки робота в фонді дає тобі більше можливостей, як на мене зараз, та, творити uh-huh. добрі справи, творити якісні проекти, які дають результати. Ми, звісно, що ми всі працюємо в рамках закону і законодавства, ми не можемо його ж. порушувати, це само собою, так? Yeah. але тут ти маєш більше, скажімо, права вибору, більше, більше можливостей, більше е, можливостей щось зробити, про щось розказати, когось залучити mm-hmm. і таке інше. Тому точно це, от мені подобається, та, чому в робота фонді, тому що mm-hmm. я, я, я з командою, ми є вільні, і ми можемо зробити mm-hmm. все, що нам потрібно, ми можемо долучити тих, хто нам, нам потрібен. Але скажу тобі, що ми активно працюємо з структурами державними і міськими, і обласними, і міськими, бо без цього ніяк. Але ти не працюєш там. Я не працюю там, і я ніколи не мала бажання там працювати, якщо чесно. І напевно, що можливо і не буду, але нас там працюють теж класні люди, з якими ми співпрацюємо. Uh-huh. Так? Я сильна в цій uh-huh. позиції. Я uh-huh. сильна в позиції знайомства, я сильна в позиції uh-huh. комунікації про фонд, uh-huh. про наші справи, про те, що ми робимо. Мені здається, що на державній роботі я б не мала можливості власні ці сильні сторони uh-huh. спрямовувати на ту роботу, яку я роблю, якщо ми говоримо про мене. Uh-huh. Угу. Бо ми говоримо, власне, про mm. е, культуру меценатства. Mm-hmm. Не тільки про меценатство і культуру, але також про культуру меценатства, культуру меценатів. Меценатство як певно, певного роду культуру. Е, меценати – це приватні особи. Завжди. Допомога, з іншого боку, теж завжди приватна, завжди адресна. Е, чому ми про це говоримо? Очевидно, тому що ми маємо якісь в суспільстві якісь, ми маємо часом катастрофічні проблеми. І, очевидно, ми не можемо більше делегувати а, якісь речі просто державі, бо це а, починає виглядати як делегування на відчепного. Відчепиться, я заплатив податки, mm-hmm. а, ідіть, рішайте проблеми mm-hmm. безхатченків і так далі, і так далі, і так далі. А, Якими цінностями ти бачиш з mm-hmm. свого досвіду е, володіють е, люди, які допомагають, mm-hmm. люди, які є вашими меценатами? Mm-hmm. Mm-hmm. Що це за люди? Е, без, без імен, mm-hmm. якщо це потрібно, з іменами, якщо це є можливо. Mm-hmm. Е, але ш, який портрет цієї людини. Що це є за люди? Які їхні цінності? Яка їхня мотивація? Яка в них передісторія? Які ірраціональні речі штовхають їх а, принести цю допомогу? Угу, угу. Класне запитання. І я ставлю собі також його, чи можна цих всіх людей зібрати в якусь одну, угу. одну цінність і сказати, ну, що... У мене ще є бажання поширити цю, тобто цю зробити цінність, цей, проф, ну, цей портрет якийсь, угу. і, і поширити його на ну, ширше угу. суспільство. Угу. Е... Дивись, я просто не знаю, чи це буде правильно підібране слово, але це точно люди духовні. Це люди духовні, які розуміють десь, що матеріальне – це все ок, але це не найголовніше. І ми маємо зробити щось більше. Це справді люди, які розуміють більше, ну, спілкуючись з ними, я, я роблю такі висновки, вони розуміють більше, вони знають більше, вони бачать більше, і вони розуміють, чому потрібно допомагати. Тобто, якась така є певна категорія саме духовних людей. Я не говорю про конфесію, віру, сповідання. Я це розумію. просто про духовність. І коли в тобі ця духовність є, коли в тебе є це відкрите серце, тоді ти дуже легко це робиш. І ти, ти знаєш, чому це робиш. Uh-huh. Ось тому, напевно, головна риса це буде ця. Uh-huh. Окрім цього, звісно, є люди, які досягнули вже чогось у житті, так, побудували бізнес, сім'ю, кар'єру, і вони розуміють, що вони мають змогу ділитися. Це дуже класне відчуття, коли людина відчуває, що вона може і хоче з кимось чимось поділитися. Іноді ми бачимо класні фільми, ми такі клас, я хочу цим фільмом поділитися з кимось іншим. І так ці люди працюють, та от вони розуміють, що вони вже щось здобули і вони можуть поділитися. І це не про жалість до інших, так? Це щось таке більше і глибше. І це дуже теж класне відчуття, коли ти вже маєш і ти можеш. Але є ще інша категорія людей, які не мають, наприклад не здобули, не побудували, але хочуть поділитися. 
І це теж класна категорія, і це прекрасні люди. Mm. Та це знову ж таки про цю певну духовність ми повертаємося, тому що людина відчуває, що вона повинна. Те, що вона може, вона от повинна віддати, та, чи пише там Біблія вдовам чи сиро, там, mm. чи будь-яку іншу категорію ти для себе обереш, те, що тобі ближче. І духовність, напевно, це те, що би я виділила в цих людях. В Галичині є великі меценати? Крупні? Угу. Є, звісно, що є, так. Угу. Можемо оцінити, який розмір цієї допомоги? Ну, я буду через призму, формально, та, через призму фонду говорити та по тих партнерів, Наскільки це які, які нас постійно підтримують. Тобто у нас, наприклад, є кілька там, сталих партнерів, з якими ми там, намагаємося налагоджувати співпрацю. Тобто зараз у нас mm-hmm. класний дуже партнер, який нас там у світній напрямок активно підтримує, це компанія Enzyme. Mm-hmm. Компанія Avalon постійно mm-hmm. надає нам приміщення, де ми робимо проекти для дітей. Це супер важка допомога, складна для них також, але вони надають нам змогу в їхніх будинках будувати дитячі будинки сімейного типу, центр рідні, які ми створили. І це просто вау. Це величезні інвестиції, для них, можливо, якісь там певні проблеми в чомусь майбутньому, але для дітей це супер класно і важливо. Uh-huh. IT-компанії також, звісно, що ми зараз якраз про це тепер говорю з великими IT-компаніями, uh-huh. які зайдуть зараз на кінець 2021 на початок 2022 року. Uh-huh. Є зараз у нас прекрасний молодий такий, називаємо його мецна, це там арахісова паста Том, uh-huh. які просто uh-huh. без uh-huh. вони настільки завжди відкриті люди. Я пам'ят... ну, тобто вони з ними співпраці були по різних проектах, і вони завжди готові підтримувати. Як тільки вони дізналися, що нам там потрібно, тобто ми шукаємо партнерів під проект, вони зразу там саме готові вам допомогти. Але ну тобто, тут десь можливо про якісь відсотки можна говорити в рамках саме компанії, тому що там говоримо про Enzyme, Авалон це великі компанії, там це менша компанія, але кожна компанія все, що може, тим вона і допомагає. У нас є класні медійні партнери, які там підтримують нас і роблять свій великий внесок, тому що вони дають, дають нам команду, ефірний час, там 24 канал. З ними mm-hmm. зробили супер великий медіапроект, і це справді для компанії великі витрати, mm-hmm. але там генеральний директор цієї компанії, пан Роман Андрейко, він десь не задумався, напевно, на те, скільки це буде коштувати зробити медіапроект рідні, і він погодився на це, і ціла команда 24 каналу там знімала такий проект. Mm-hmm. Це дуже класно. Є, наприклад, інші партнери, які ми безмежно вдячні, які от надають там не фінансову можливу допомогу, а якусь послугу дітям. Стоматологічні партнери, які безкоштовно обслуговують, медичні партнери надають безкоштовний е, там, медогляд. Є партнери, які маленькі партнери, які там одяг дітям, е, фрукти, овочі та, і різні такі штуки. Є видавництво Старого Лева, яке зараз там активно дає дітям книги. І тут важко про саме про суми говорити mm-hmm. якісь, тому що вони там для кожного різні, але я дуже тішуся, як кажу ще раз, коли хтось нам, чи наш відділ фандрейзингу, який у нас з'явився, на речі, та, і він активно працює, приходять і кажуть, Маріана, ми знайшли там 40 кілограм фруктів. Я така, клас, супер, дуже класно. Так люди там пожертвували. Чи ми там знайшли, я не знаю, 100 книг від там Артбук mm-hmm. чи від mm-hmm. е- видавництва Старого Лева, які нас підтримують. Ну, це, це супер. Mm-hmm. Маріана, mm-hmm. чи можна тебе попросити? Mm-hmm. Поясни, чому е- благодійність є інвестицією? Благодійність — це інвестиція в вашу душу, як мінімум. Так? Бо для мене це також про щось більше, okay. ніж про матеріальні речі. І ця благодійність, ну, я дуже вболіваю за те, щоб вона була, можливо, на початку нашого дорослого життя обов'язком, як, наприклад, це є в інших країнах світу, де там волонтерство є обов'язком і таке інше. І пізніше переросла в вашу звичку, і пізніше стала таким внеском в ваш якийсь духовний mm-hmm. певний розвиток. Mm-hmm. Для мене це про це. Та? Mm-hmm. Для мене благодійність mm-hmm. — це про якийсь твій, твій духовний такий більше розвиток, mm-hmm. та? про, про, про можливість ділитися і віддаватися, і це інвестиція в ваше Скажемо, майбутнє, назвемо це так. Я розумію, місяць, інвестиція що... є з також соціальною інвестицією? Ну, звісно, Благодійність. звісно, ти інвестуєш, mm-hmm. що важливо, це справді, це ти добре підмітив, я про це не сказала поки що, що ти інвестуєш в соціум, який є навколо тебе. Я завжди кажу, що діти, яким ми допомагаємо, це наші майбутні депутати Верховної Ради, це майбутні управлінці міських структур чи державних адміністрацій, це ваші сусіди і ті, хто голосуватимуть на виборах президента. І інвестуючи саме у них, 
ви створюєте собі якісний, ефективний простір середовища, в якому жити вам, вашим дітям і вашим внукам. Mm-hmm. І це насправді супер важливо, так розуміти, для чого ми це робимо, для того, щоб змінити світ навколо. І не треба чекати, що прийде новий президент, міський голова чи губернатор і прийде і нам все змінить. Тобто ми самі тільки це зможемо змінити. І для цього існують фонди, громадські організації, інші НДО, які своєю діяльністю якраз готові створити ці зміни, не чекаючи того, що міська, обласна, державна влада це все створить. Тому ми інвестуємо в дітей, і ми інвестуємо Оце, знаєш, заїжджена mm-hmm. фраза, але дуже правдива, що діти – це наше майбутнє. Ну, no, це так, насправді, банальний так, факт. Так, так, так і є, тому що, ще раз кажу, чи, чи ви будете допомагати дітям, чи ви будете вкладати в переробку сміття, чи ви будете допомагати безпритульним тваринам, це все рівно є, оберете, що вам комфортно. Не всі повинні дітям допомагати mm-hmm. комусь, хочеться mm-hmm. про щось інше, але це якраз те, що змінює наше середовище і світ навколо. І не треба казати, що за кордоном краще, бо там щось по-іншому, там просто люди більше схильні uh-huh. до благодійності. Так? Uh-huh. І, і там ця тема є популярна, uh-huh. і там ця тема є класна. І це... Чому? Чому, е, uh-huh. чому і як це зробити е, настільки важливим і популярним, uh-huh. і топовим, обов'язковим, uh-huh. реноме, uh-huh. Е, для реноме має бути важливо. Uh-huh. Як це зробити uh-huh. тут? Маєш ідеї? Я дуже хотіла, залучаючи інфлюенсерів, блогерів, розповідати про тему благодійності. І зрозуміло, що це супер складно, тому що майже ніхто не погоджується про це говорити. Опа, чому? Я, Я... не знаю. Ого. І, це, і коли ми пишемо, будь ласка, розкажіть про наші діяльність, розкажіть про наш проект, чи просто про що вам комфортно розкажіть. Ти завжди отримаєш, типу, мій менеджер зв'яжеться з вами, і, можливо, колись ми про це розкажемо. Ми знайшли буквально там на пальці однієї руки порахувати блогерів, які готові з нами співпрацювати, та які готові про це розповідати. Mm-hmm. І навіть зараз, дивлячись е- медіа світ, світ соціальних мереж, ця тема не є популярною і крутою. Я коли знімала з команди 24-го каналу медіа про актрійні, я шукала популярну сім'ю в Україні, яка усунувала дитину. Mm-hmm. І я такої сім'ї не знайшла. А я хотіла через цю сім'ю популяризувати цю тему. І я зрозуміла, що в Шта... Сполучених Штатах Америки є Анджеліна Джолі, є Мадонна і е... Та море без, зірок, ну, безліч, та. так, які та, створюють власні, усиновлюють дітей, як мінімум, створюють власні фонди і розповідають про цю тему, є амбасадорами якогось іншого mm-hmm. фонду, і вони про це говорять. В Україні це дуже важко. Що це, егоїзм? Е, можливо... Я завжди думаю про те, можливо, наші люди не надто там матеріально забезпечені для того, щоб ділитися про це розповідати. Хоча це теж Блогери не факт. Блогери та так. інфлюенсери? Так, ну тут питання, блогери та інфлюенсери? Юрко, я, я, я сама шукаю ще відповідь на це запитання, так, чому це буває важко. Але я дуже би хотіла, щоб популярні люди, зірки, музиканти, художники, щоб вони піднімали ці теми, тому що ну, вони повинні про це говорити, вони повинні доносити цю інформацію в маси. Я вже мовчу про медіа, де дуже мало є контенту про це як таке. Та? І дуже важко на тему соціалки запросити журналістів просто uh-huh. так зняти про нас сюжет. Та? Uh-huh. Всі такі, ой, та це нікому не цікаво. Uh-huh. Думаю, що там нікого не вбили, нічого, uh-huh. кого, нічого не пограбували, там нема про корупцію і таке інше. Та? Тобто медіа не зацікавлене, блогери не зацікавлені, суспільство моя хата з краю, типу, uh-huh. я не буду допомагати. Та? І тут якраз uh-huh. от, потрібно шукати тих таких амбасадорів, чи це будуть звичайні люди в будинку, в своєму ОСББ, які будуть про це розповідати, та і в чаті ОСББ, чи це будуть інфлюенсери, які на свою мільйонну аудиторію будуть про це розповідати. Нехай кожен блогер бере фонд, який йому зручний. Це не повинні бути рідні. Ми будемо вдячні, mm-hmm. якщо це просто тема буде розвиватися. Ми ставимо для себе ціль, насправді, розвиток цієї культури, благодійності. Я знаю, що в Україні активно цим питанням займається фонд Зогрів, mm-hmm. і вони добре це роблять. Ми хочемо це теж у Львові трішки пушити і шукати цих людей, які mm-hmm. будуть готові про це розповідати. Mm-hmm. Тому навіть коли ми робимо наші проекти, ми намагаємося їх робити такими е, класними. Та, щоб вони були цікаві людям, щоб вони mm-hmm. були зрозумілі, щоб вони зрозуміли, чим ми займаємося, що ми робимо, і чому це важливо, і чому інвестуючи, наприклад, свої 100 гривень у фонд рідні, як ти інвестуєш в своє майбутнє, в цей соціум, в суспільство, яке буде навколо тебе за 5-10 років. Легально е, податкові пільги uh-huh. або інші подібні англосаксонські е, речі, uh-huh. про які ми в нашому проєкті вже uh-huh. ну, просто систематично і Говорите. постійно uh-huh. говоримо. Е, як ти думаєш, вони фінансово? Давай почнемо, uh-huh. фінансово зміцнили би цю сферу? 
Тут Наприклад, є... у мене є да. е... єдиний соціальний внесок. Можна я його буду платити фонду рідні? Дорога держава. Ну, дивись, це складне запитання, але так. Податки з прибутку. Можна я буду платити фонду? Я візьму на себе, чи компанія візьме на себе цю соціальну відповідальність. Знаєш, щоб було, е. та, щоб було класно, пробач у нас. Так. От, наприклад, так, за прикладом тої ж самої Америки, про яку ми говорили з тобою, де компанія може, наприклад, подвоювати, я не говорю про для неї якісь там податкові пільги в майбутньому, але вона може подвоювати, наприклад, суму соціального внеску свого працівника. Наприклад, це там Microsoft так працює, чи Apple, uh-huh. коли там я uh-huh. хочу заплатити 100 доларів на фонд X, Uh-huh. І компанія Microsoft додає ще 100 доларів так. для фонду X. Мені здається, що ця тема uh-huh. була б дуже класна. І нам. Uh-huh. Чи запрацює на нас, чи ні, це поки що невідомо, але от така, такий механізм, він би був okay. класний. Okay. Мар'яна, дякую. Дякую дуже.